रसिक हो मून लाइट मेलेडीज ही कैसेट अपने संग्रह पंडित शिवकुमार जी शर्मा या प्रसंगी अपल मनोगत व्यक्त करता है आपको भी सुना देता हूं एक संगीतज्ञ का बैंक बैलेंस मेरे हिसाब से उसके पास कितने लाख रुपए हैं फिक्स डिपॉजिट में कितने हैं शेयर्स में कितने हैं कौन सी गाड़ी है बंगलो कैसा है और वगैरह वगैरह उससे नहीं जाना जाता मैं ये समझता हूं एक संगीतज्ञ के शिष्य कैसे हैं वही उसका बैंक बैलेंस है और संगीत एक ऐसी विद्या है जो बहुत महान विद्या है दूसरे जो संपत्ति है पैसा है कुछ भी है आप जितना खर्च करेंगे कम होता है और विद्या जितनी आप बांटेंगे उतनी बढ़ती है ये ऐसी एक विद्या है जितना खर्च करेगी जितना दीजिए उतनी और बढ़ती है और जो शिष्य होता है वो जैसे कैशियर्स चेक होता है ना कहीं भी उसको कैश करवा सकते हैं तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज धनंजय इस दिशा पर चल रहा है जो सही दिशा है संगीत की जो मंजिल है वो कभी भी समाप्त नहीं होती वो ऐसा नहीं है कि दस दिन के बाद या दस साल के बाद वो मंजिल आ जाती है दस साल चलने के बाद भी लगता है कि मंजिल दस कोस अभी और दूर है दस साल और चलने के बाद लगता है और दस कोस दूर है लेकिन मकसद यह है कि सही दिशा पर कोई चल रहा है आपसे एक राज की बात आज मैं बताऊंगा हालांकि राज की बात पब्लिक में नहीं बतानी चाहिए लेकिन ये खुशी की बात है इसलिए बता रहा हूं धनंजय डॉक्टर है आयुर्वेदिक डॉक्टर इनके पिताजी यहां मौजूद हैं उनको मालूम है मैं क्या कहने जा रहा हूं आज मुझे बड़ी खुशी हुई उनके चेहरे पे खुशी और एक सेटिस्फेक्शन की भावना देखते हुए क्योंकि बहुत साल पहले धनंजय जब मेरे पास सीख रहा था इसके पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि धनंजय मेरे एक सीनियर स्टूडेंट हैं रतनलाल टिक्कू उनके पास सीखता था जैसे शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश रहती है ऐसे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश रहती है और गुरु की जो खोज होती है कि उसको अच्छा शिष्य मिले ताकि वो उसकी विद्या को सही तरीके से ग्रहण कर सके और आगे ले जाए तो मैंने अपने शिष्य रतनलाल टिक्कू से धनंजय को मांग लिया कि इसको मैं सिखाऊंगा जब मैंने इसको सुना तो मुझे लगा इसमें प्रतिभा है और ये इसको कर सकता है तो सीखने के बाद कुछ साल के बाद जैसा कि अक्सर होता है अभी तो जमाना काफी बदल गया पहले ये बात बहुत थी कि संगीत 
कोई अगर अपना व्यवसाय बनाना चाहे तो उसके पेरेंट्स को सबसे बड़ा खतरा यह होता था कि यह भूखे तो नहीं मरेगा <laughs> अक्सर जब हमने संतूर बजाना शुरू किया पहले तो संतूर का नाम ही कोई नहीं जानता था कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं कोई साहब मिल गए कोई बिजनेसमैन है कोई कोई है ये क्या पड़ा हुआ है इसमें क्या है बॉक्स में क्या रखा हुआ है संतूर है ये क्या होता है फिर उनको समझाया साहब ये कोई वाद्य होता है इसको बजाया जाता है अच्छा तो आप ये बजाते हैं वैसे आप काम क्या करते हैं <laughs> तो क्योंकि इसको काम नहीं समझा जाता था इस चीज का एक खतरा महसूस होता रहता था कि अगर कोई संगीतज्ञ बन रहा है तो ये तो भूखे मरने का प्रोग्राम बना रहा है तो ऐसा आदमी जिसके पास एक डिग्री हो वो डॉक्टर हो और वो संगीत करना चाहे तो जाहिर है अगर उनके पिताजी इसके बारे में फिक्र कर रहे थे तो उनका फिक्र किसी हद तक सही था तो धनंजय भी इसी पशुपेश में थे कि क्या करे बहुत आज्ञाकारी बेटा है वो तो उसको लगा कि मेरे पिताजी को भी खराब नहीं लगे तो मैंने कहा उनको एक दिन मेरे पास बुलाओ तो घर पे लेके आए तो मैंने कहा मैं आपसे नहीं बता सकता कि ये कितना पैसा कमाएगा लेकिन अच्छा संगीत बजा सकता है इतना मैं बोल सकता हूं तो आप अगर इस बात की गारंटी मेरे से लेना चाहते हैं कि ये अच्छा संगीत बजा सकेगा कि नहीं वो मैं दे सकता हूं तो फिर उन्होंने भी फैसला कर लिया और आज सबूत आपके सामने है और मुझे बड़ी खुशी है कि उसका पहला कसेट रिलीज हुआ है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरा आशीर्वाद है ऐसे बहुत सारे और कसेट रिलीज हों और आप लोग इस संगीत का आनंद लें